¿Puede ser que en el siglo XXI todavía haya personas que pretendan poner en tela de juicio la existencia del Jesús histórico? Muy pero muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida a este espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a discutir un tema que pese a que en la academia parece ya estar resuelto y si lo pones en tela de juicio quizás en ciertos lugares te tengan como un ridículo, ¿no? Pero, 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 ateos pop en las redes sociales del anonimato suelen poner en duda. Y es el tema de la existencia de Jesús. ¿Jesús existió o no existió? Eso parece estar siendo discutido hoy en la academia de Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera. Pero ahora la pregunta es, ¿las evidencias hacia dónde nos dirigen? ¿Hay evidencias? ¿Hay buenas evidencias? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar tratando de ser lo más objetivo posible. Me gustaría que arranquemos viendo un video de Bart Ehrman, quien es, ustedes ya saben, un académico historiador que no es cristiano y que suele debatir con cristianos sobre temas referidos a la resurrección de Jesús. Claramente él no cree en la resurrección de Jesús. Mismo así, él dice unas palabras que me gustaría que prestemos todos atención. I mean, uh, that's why I wrote the book. Well, I mean, okay, yeah, I mean, I have a whole book on it. <laughs> I mean, uh, so th there is a lot of evidence. I mean, there, there is so much evidence that it is, it is not, I mean, I know in the, in the crowds you all run around with, it's commonly thought that Jesus did not exist. Let me tell you, once you get outside of your conclave, there's nobody who, I mean, this is not even an issue for scholars of antiquity. It is not an issue for scholars. There is no scholar in any college or university in the Western world who teaches classics, ancient history, New Testament, early Christianity, any related field who doubts that Jesus existed. Now, that is not evidence. That is not evidence. Just because everybody thinks so doesn't make it evidence. But If you want to know about the theory of evolution versus the very theory of creationism, and every scholar in every reputable institution in the world thinks it believes in evolution, it may not be evidence, but if you've got a different opinion, you better have a pretty good piece of evidence yourself. There, the reason for thinking Jesus exists is because he is abundantly attested in early sources. That's why. And I give the details in my book. Uh, early and independent sources Uh, indicate that Jesus, certainly that Jesus existed. One author that we know about knew Jesus' brother and knew Jesus' closest disciple, Peter. He's an eyewitness to both Jesus' closest disciple and his brother. So, I mean, I'm sorry, but, uh, you know, again, I, res I respect your disbelief, but I, I, you know, if you want to go where the evidence goes, I think, that, I think that atheists have done themselves a, mis, a, a disservice by jumping on the bandwagon of mythicism because, frankly, it makes, it makes you look foolish to the outside world. It's, if that's what you're going to believe, you just look foolish. Uh, you, you are much better off going with historical evidence and arguing historically rather than coming up with the theory that Jesus didn't exist. Fantástico, buenísimo. A ver, lo que Bart Ehrman dice es, miren, hay una montaña de evidencia que hace que estemos obligados a creer que la persona histórica de Jesús existió. ¿Se entiende? Te guste o no te guste, esto va más allá de toda cosmovisión. Jesús existió porque tenemos una montaña de evidencia que así lo dice. Ahora la pregunta será, bueno, ¿cuál es la evidencia? Porque en definitiva no me quiero quedar solamente con las palabras de Bart Ehrman. Si nosotros creemos que esto es verdad porque Bart Ehrman lo dice, estaríamos cayendo en esa misma falacia que él describe. Eso es una falacia de autoridad, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la evidencia de la que habla Bart Ehrman? Bueno, podríamos decir que para llegar a la misma conclusión de Bart, nosotros contamos con fuentes. Estas fuentes son tanto documentos como también artefactos arqueológicos. Las fuentes guardan, no son solamente cristianas, sino también hay fuentes no cristianas. Primero debemos ir a las fuentes más antiguas. Las fuentes más antiguas son las epístolas de Pablo. Ahora, entiendo que muchos de ustedes dirán, bueno, a ver... 
Pablo no caminó con Jesús. Eh, Pablo caminó a Damasco, recibió una revelación y a partir de ese momento se hizo cristiano. Ok, está bien. Pero las epístolas de Pablo recopilan una serie de datos que son anteriores al mismo Pablo. Pablo, a través de credos prepaulinos y a través de datos que él conoció muy probablemente de primera mano, ya sea de Pedro o de Santiago, que son aquellos nombres que Pablo utiliza como para mostrar esa relación cercana que tenía con las historias de Jesús, Pablo termina así ofreciéndonos una serie de datos con respecto al Jesús histórico que nos permite a nosotros empezar a construir este rompecabezas. Como ustedes podrán ver, a ver... En las epístolas de Pablo encontramos que Jesús fue una persona nacida de mujer bajo la ley del, del linaje de David, crucificado, sepultado, tenía discípulos, entre ellos dos se llamaban Pedro y Santiago, celebró una última cena, podríamos llegar a decir, y además su vida parece haber sido de obediencia hasta el momento de la crucifixión. Estos son todos los datos que nos arrojan las epístolas paulinas, guarda, no referente a la Deidad de Jesús, no referente a lo que teológicamente se creía sobre Jesús, su muerte y su resurrección, sino más bien estos datos apuntan a la vida obra de Jesús aquí en la tierra, el Jesús histórico. Ahora también Pablo recopila credos primitivos, credos que muy probablemente son anteriores al mismo Pablo, hechos, confeccionados en la propia iglesia de Jerusalén, donde estaban a cargo, entre otros, Pedro, Juan, Santiago, personas que sí habían caminado con Jesús o que al menos lo conocían. Estos credos son expresiones culturales que se transmiten de generación en generación por medio de poemas, canciones u otro tipo de recitado con el fin de ayudar a la memorización dado que su fin es difundir y proteger la identidad cultural de un pueblo. Estos credos son prácticas que se efectúan en todas las eh, comunidades antiguas. No son solamente prácticas de Israel, no, para nada. En todas las civilizaciones antiguas vemos que estos credos eh, eran útiles para transmitir información. Recuerden de que antiguamente la gran mayor parte del mundo no sabía leer y escribir. Por ende, para comunicar ideas, cultura, tradición, historia, etc., se utilizaban estos recitados para que de generación en generación la identidad de una determinada comunidad se mantuviera intacta. Dentro de esos credos que Pablo recopila, Encontramos principalmente tres que al tema que estamos discutiendo no son importantes. Y son estos tres que aparecen en pantalla. Estos tres nos arrojan datos sobre el Jesús histórico. Y guarda, son prepaulinos. Eso quiere decir que es evidencia muy pero muy cercana a los hechos concernientes a la vida de Jesús. No solamente estas son las fuentes que nosotros tenemos para saber algo acerca del Jesús histórico, sino además tenemos los famosos cuatro evangelios. A ver, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron escritos en el siglo I, mediados del siglo I hasta probablemente la década del 90 de aquel primer siglo. Ahora, estos documentos fueron o escritos por personas que presenciaron los hechos concernientes a la vida de Jesús o fueron supervisados por los mismos. Por eso es que tenemos suficientes razones para creer que estos documentos nos arrojan datos confiables acerca del Jesús histórico. No solamente esto, a ver, ustedes podrán decir, ya contamos con suficiente evidencia. No, 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 pará, pará, pará. Porque tenemos otras menciones también en el Nuevo Testamento. Menciones que no son parte ni de los Evangelios ni de Pablo, sino de otras epístolas. Epístolas que han sido escritas por aquellas personas que sí interactuaron con Jesús. Y lo llamativo de todo esto es que en reiteradas oportunidades, aquellos que dicen haber caminado con Jesús... Dice que ellos fueron testigos de esto, que lo vieron con sus propios ojos, que aquello que están contando es porque realmente lo presenciaron. Esto claramente aumenta la credibilidad de dicha fuente. Pero pará, no queda solamente ahí, sino que además tenemos el testimonio de aquellas personas que caminaron con quienes caminaron con Jesús. Esto obviamente es un caso acumulativo de evidencia. Tenemos por dar un ejemplo el caso de Policarpo. 
Policarpo, que se dice que fue discípulo de Juan, afirma en su escrito la muerte y resurrección de Jesús como un hecho histórico. No solamente eso, sino que también tenemos el documento de la Didache, que está en discusión si fue escrito quizás en la década del 70 de aquel primer siglo o principio del siglo II, pero más allá de eso, es un documento extremadamente antiguo, cercano a los hechos. Y posee este documento una cita de Jesús, palabras de Jesús, que no han sido recopiladas en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir de que este documento posee una fuente de información paralela al Nuevo Testamento. No solamente eso, sino que también tenemos a Ignacio de Antioquía, quien en sus distintas epístolas hace ciertas afirmaciones concerniente al tema que estamos tratando. Por dar un ejemplo, en la epístola a los Efesios Esmirnianos y los Tralianos, que son tres epístolas distintas, Hace referencia a que Jesús era del linaje de David. En la epístola a los esmirdianos y tralianos también dice que es nacido de una virgen. En la epístola a la iglesia de Magnesia, a los esmirdianos y a los tralianos, dice de que fue realmente crucificado. A los esmirdianos y tralianos dicen de que Jesús no sufrió en apariencia, sino que su sufrimiento fue real. A los tralianos les dice que la resurrección fue en tiempos de Poncio Pilatos. Este hecho lo ubica en un espacio-tiempo. Es tremendamente llamativo, si es que estuviésemos hablando de un mito. A los tralianos también les dice de que él comió y bebió. Y a los efesios les dice de que fue hijo de María. Díganme si Jesús fuese un mito, ¿realmente habría tan cercano a su vida tantos hechos específicos, tantos datos específicos acerca de su vida? En la epístola de Clemente de Roma encontramos que hay una cita a Jesús, distinta a la Didache, pero que no aparece en el Nuevo Testamento. Por ende, la fuente de Clemente muy probablemente sea alguien distinto al Nuevo Testamento. Y además nos menciona que la resurrección fue un hecho literal. Ok, ok, ok. Ustedes están diciendo, bueno, está bien, pero todos estos documentos o fuentes son cristianas. A ver... Eh, para lograr mayor confiabilidad deberíamos encontrar, no sé, alguna descripción de alguien que no tenga ningún tipo de relación o afinidad con esta cosmovisión. También tenemos documentos no cristianos que nos hablan acerca de Jesús. Y principalmente voy a citar a dos. Flavio Josefo, su famoso testimonio flaviano, que pese a que los cristianos afirmamos que sufre de una interpolación, un agregado posterior cristiano... Hoy por hoy la crítica textual es capaz de poder limpiar ese fragmento. Podemos llegar a saber qué fue lo que realmente escribió Josefo y no los cristianos. En Antigüedades de los Judíos, libro 18, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente. En aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si en verdad uno debe llamarlo hombre, por cuanto fue alguien que llevó a cabo obras sorprendentes y maestros de aquellos que aceptan la verdad con gusto. Ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Él era el Cristo. Cuando Pilato, luego de haber escuchado las acusaciones en su contra por parte de hombres de eminencia de entre nosotros, lo condenó a ser crucificado, aquellos que en principio lo habían amado no renunciaron a su afecto por él. Al tercer día se les apareció restaurados a la vida por cuanto los profetas de Dios habían profetizado esta y muchas otras maravillas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, que de él toman nombre, hasta el día de hoy no han desaparecido. Ahora, este es el texto que ha sufrido cierta corrupción por manos cristianas, lo reconocemos. Pero hoy por hoy la crítica textual ha podido limpiar el texto, de tal manera que hoy por hoy podemos afirmar que tenemos el texto que realmente escribió Josefo. Y dice lo siguiente. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, y atrajo a él a muchos judíos. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no lo abandonaron. La tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha cesado de crecer hasta este día. Aquí lo que nos interesa es lo que Josefo dice sobre Jesús, el Jesús histórico. Y claramente aquí una persona no cristiana que probablemente ha escrito este texto a fines del siglo I, unos 60 años separados de la muerte de Jesús, afirma que este sujeto realmente existió. No solamente eso, sino que Josefo además, más adelante, en el mismo libro Antigüedades de los Judíos, 
hace otra afirmación acerca de Jesús. Y dice lo siguiente, Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido. El sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Como podrás ver acá no hace ningún tipo de referencia acerca de la Deidad de Jesús o cosas que solamente los cristianos podemos afirmar. Este claramente es un texto escrito por Josefo. No solamente eso, todavía nos falta Tácito. Tácito, en su obra Anales, en el libro 15, dice lo siguiente. Nerón le echó la culpa e infringió las torturas más agudas a una clase odiada por sus abominaciones llamada cristianos, por el populacho. Cristo, de quien deriva el origen del nombre, sufrió el máximo castigo durante el reino de Tiberio de manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Y una superstición muy dañina, habiéndose controlado por el momento de esa manera, resurgió no solo en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma. En consecuencia se realizó el arresto en principio de cualquiera que se declarara culpable. Después, según su declaración, una inmensa multitud fue condenada, no tanto por el delito de incendiar la ciudad, sino por odio contra la humanidad. Aquí podemos ver que Tácito lo que hace es situar en tiempo y espacio la crucifixión de Jesús. ¿En dónde fue? ¿Quiénes eran aquellos que gobernaban? Y parece de una u otra manera tácito reafirmar el testimonio que encontramos en el Evangelio de Lucas. No solamente eso, sino que en el año 2002 se dio a conocer por medio de la famosa revista Biblical Archaeology Review. Perdón por mi pésimo inglés. El descubrimiento de un osario que parece adjudicarse al hermano de Jesús, a Santiago. Este osario, pese a que después fue, parece, desmentido, como diciendo no es original, uh, investigaciones posteriores lo reafirmaron, afirmando que sí, este osario perteneció a Santiago, el hermano de Jesús. Lo llamativo de todo esto es que en la parte del frente... Aparece el nombre de Jesús y en aquel entonces solamente aparecían nombres de personas que tenían cierto grado de popularidad, que eran conocidas para aquel entonces. Esto todavía reafirma más la idea de que Jesús realmente existió. No solamente eso, sino que también tenemos un grafito de finales del siglo II en donde... Se le estaba haciendo a un cristiano una especie de bullying, podríamos decir, y se lo acusaba de adorar a un hombre crucificado con cabeza de asno. Este grafito toma el nombre de Alexámenos adora a su dios. Y más allá de toda implicación teológica que puede llegar a tener, aquí lo que nos interesa es que el crucificado, nuevamente para fines del siglo I, toma nuevamente un valor histórico, podríamos llegar a decir. Ahora, ¿quién es el crucificado? A quien luego un grupo, una secta llamada los cristianos se arrodillaban. Jesús es más tertuliano a fines del siglo II, principios del siglo III. Dice que los cristianos eran acusados por adorar a un dios con cabeza de asno. Ahora bien, si entendemos que a Jesús se lo adoraba como a Dios, que eso es motivo para otro video, deberíamos entender que esta mención que hace el grafito al mostrar a un hombre crucificado con cabeza de asno, es una clara referencia a Jesús. Y este grafito es de finales del siglo I. Por ende, como habrán visto, esta es la montaña de evidencia de la que habla un agnóstico, un enemigo de la fe, podríamos llegar a decir, porque constantemente está debatiendo contra cristianos el caso de la resurrección, pero que dice que es, ante semejante evidencia, evidente, que Jesús ha existido. Así que, en conclusión, teniendo semejante montaña de evidencia a favor y no teniendo nada en contra, la pregunta es, ¿es razonable creer que Jesús existió? Te lo dejo para que lo medites. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Santiago Alarcón. Si te gustó este video, dale like, compartilo. Recordá que me podés seguir en mi canal de Telegram. En el primer comentario lo suelo dejar ahí el link para que te sumes y nada, puedas recibir todo tipo de novedad todos los días con respecto a lo que estamos haciendo. Dios los re bendiga. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.